வணக்கம் நீங்களும் கதை எழுதலாம் என்ற காணொலியின் வழி உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி மாணவர்களே தமிழ் மொழி தாள் இரண்டில் ஆ பிரிவில் வழிகாட்டி கட்டுரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இக்கட்டுரையை எழுதுவதற்கு நாம் பல உத்திகளை கையாளலாம் எங்கு எப்போது யார் என்ன ஏன் எப்படி என்ற கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதன் வழியும் நாம் சிறப்பான கட்டுரையை எழுத முடியும் இந்த பிரிவில் மாணவர்கள் எழுத போவது கட்டுரை அல்ல கதை என்பதை முதலில் நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு கதை சிறப்பாக அமைய வேண்டுமானால் அக்கதை பல கூறுகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் அவற்றை நாம் இங்கு காண்போம் முதலில் கருப்பொருள் கருப்பொருள் தெளிவாக விளங்க வேண்டும் அடுத்தது கதை பின்னணி கதை பின்னணி ஒவ்வொரு கதைக்கும் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும் இங்கு இடம் காலம் சமுதாயம் ஆகியவற்றை நாம் குறிப்பிட வேண்டும் கதை எங்கு நடந்தது எப்போது நடந்தது காலை நேரத்திலா மாலை நேரத்திலா அல்லது இரவில் நடந்ததா என்பதை படத்தை பார்த்து நன்கு புரிந்து கொண்டு அது அதன் பின்னரே நாம் கதையை எழுத வேண்டும் அடுத்ததாக கதை பாத்திரங்கள் முதன்மை கதை மாந்தர் யார் துணை கதை மாந்தர்கள் யார் என்பதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும் கதை பின்னல் எனப்படுவது தொடக்க உச்சம் திருப்பம் முடிவு ஆகியவற்றை குறிக்கின்றது தொடக்கம் படிப்பவர்களை காந்தம் போல கவர்ந்து அவர்கள் சிந்தனையை சிதற விடாது மேலே படிக்க தூண்டுவது போல் அமைய வேண்டும் சிறப்பான தொடக்கம் படிப்பவரை கதையினுள் ஈர்க்கும் ஒரு கதையின் தொடக்கமும் முடிவும் மிகவும் முக்கியமாகும் அடுத்ததாக கதை விறுவிறுப்பாக அமைய வேண்டும் ஓரூரில் என்று தொடங்காமல் இடையிலிருந்தும் தொடங்கலாம் முன்பு மாணவர்கள் ஓர் ஊரில் கடந்த வாரத்தில் சென்ற வாரத்தில் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றெல்லாம் கதையை தொடங்குவார்கள் இன்னும் சில மாணவர்கள் அப்படி எழுதி கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் அந்த நிலை மாற வேண்டும் வர்ணனைகளுடனும் தொடங்கலாம் உரைக்குமில்களின் துணையுடன் சிறப்பான தொடக்கத்தையும் எழுத முடியும் பிறகு கதை உச்ச கட்டத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் அந்த கதையில் திருப்பம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் இறுதியாக தான் நாம் முடிவை எழுத வேண்டும் இக்கதையை எழுத நாம் மூன்று உத்திகளை பயன்படுத்தலாம் முதலாவதாக தன்மை நோக்கு நிலை தன்னை முதன்மை கதை மாந்தராக கற்பனை செய்து கொண்டு கதையை எழுதுவது அடுத்ததாக மூன்றாம் நோக்கு நிலை இங்கு நாம் படற்கையில் கதையை எழுத வேண்டும் அடுத்ததாக பின்னோக்கு நிலை உத்தி இதை நாம் ஃபிளாஷ்பேக் என்று கூறுவோம் நடந்து முடிந்ததை நினைத்து பார்ப்பது போல் கதையை எழுத வேண்டும் மொழி நடை கதைக்கு ஏற்புடையதாக இருக்க வேண்டும் பொருத்தமான சொல்லாட்சிகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அதாவது வசனங்கள் பேச்சு மொழி பயன்பாடு வாக்கிய வகைகள் வர்ணனைகள் ஆகியவற்றை கொண்டிருக்க வேண்டும் மாணவர்கள் கூவமை மொழி அணிகளையும் பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக நடை நல்ல நடையானது படிப்பவரை கடைசி வரை சளிப்பூட்டாமல் தன்னோடு இழுத்து செல்ல வேண்டும் இது மாணவர்களின் சிந்தனைக்கு ஏற்றவாறு மாறுபட்டு இருக்கும் சில மாணவர்கள் நகைச்சுவையாக கதையை எழுதுவார்கள் சிலர் உயர்ந்த கற்பனை வளத்தை பயன்படுத்தி கதையை எழுதியிருப்பார்கள் சிலரின் கதை எளிமையாக அமைந்திருக்கும் சிலருடைய கதைகளில் இலக்கிய சுவை மிகுந்து காணப்படும் இன்னும் சிலரோ மொழியாற்றலை கொண்டு கதையை எழுதியிருப்பார்கள் இது மாணவர்களின் சிந்தனைக்கு ஏற்றவாறு மாறுபட்டு இருக்கும் கதையின் முடிவு மிகவும் முக்கியமானதொன்றாகும் 
இறுதியில் என்னதான் நடந்தது என்பதை மாணவர்கள் குறிப்பிட வேண்டும் தனித்துவமான முடிவு எனப்படுவது மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்தி காட்டும் இயல்பு அதாவது மற்ற மாணவர்கள் எழுதுவதை போல் இல்லாமல் மாறுபட்ட சிந்தனையில் யோசித்து கதையை முடித்திருந்தால் இது தனித்துவமான முடிவு என்று கூறலாம் அடுத்தது எதிர்பாராத முடிவு மனதை கவரும் மனதில் ஆழ பதியும் கதையின் முடிவு இன்பகரமாக இருக்க வேண்டும் என மாணவர்கள் நினைக்கின்றனர் ஆனால் அப்படி அல்ல எது அக்கதைக்கு சரியான பொருத்தமான முடிவோ எழுதலாம் அதனால் ஒரு கதைக்கு எப்படிப்பட்ட முடிவை எழுத வேண்டும் என்பது மாணவர்கள் கையில் தான் உள்ளது இங்கு ஒரு படத்தின் மூலம் சில கூறுகளை விளக்க உள்ளேன் மாணவர்கள் முதலில் படத்தை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் படம் எங்கு அமைந்துள்ளது இடம்பெறும் கதை மாந்தர்கள் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கொடுக்கப்பட்ட உரை குமிழில் என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது என்பதை ஒரு முறைக்கு பல முறை படித்து பார்ப்பது சிறப்பு இந்த படம் வகுப்பறை சூழலில் அமைந்துள்ளது முன்னே நிற்பவர் ஆசிரியர் அவரின் அருகில் நிற்பது மாணவன் அவனுடைய பெயர் அகிலன் என்பதை மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரை குமிழிலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு இன்றுதான் அகிலன் பள்ளிக்கு வந்திருக்கிறான் என்று அங்கே எழுதப்பட்டுள்ளது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையின் காரணமாக அவன் பள்ளிக்கு வரவில்லை என்பதை உணர்த்துகிறது நிம்மதியா இருந்தேன் திரும்பி வந்துட்டானா என்று ஒரு மாணவி நினைக்கிறாள் ஒருவேளை அவள் அப்படி நினைப்பதற்கு அகிலன் குறும்புக்கார மாணவனாக இருந்திருக்கலாம் அல்லது கெட்டிக்கார மாணவனாக இருந்திருக்கலாம் அப்படி கெட்டிக்கார மாணவனாக இருந்தால் தன்னுடன் அவன் போட்டி போட வந்துவிட்டானே என்ற கோபத்தில் கூட அவள் அவ்வாறு நினைத்திருக்கலாம் அதை மாணவர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதனால் ஒவ்வொரு முறை கதை எழுத தொடங்கும் போது அவர்கள் நிச்சயமாக படத்தை கூர்ந்து கவனித்து என்னென்ன விஷயங்கள் அந்த படத்தில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன என்பதை அறிந்து புரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகுதான் அவர்கள் இக்கதையை எழுத வேண்டும் அடுத்ததாக அவர்கள் எந்த உத்தியை பயன்படுத்த போகின்றனர் என்பதையும் முடிவு செய்ய வேண்டும் தன்மை நோக்கு நிலையில் எழுதுவது சிரமமான ஒன்று மூன்றாம் நோக்கு நிலையில் எழுதலாம் பெரும்பாலும் மாணவர்கள் அப்படித்தான் எழுதுவார்கள் சில மாணவர்கள் பின்னோக்கு நிலை உத்தியை பயன்படுத்தியும் சிறப்பான கதையை எழுதுகின்றனர் அதனால் எந்த உத்தியை பயன்படுத்துவது என்பதை மாணவர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் மாணவர்களே சற்று முன் நீங்கள் பார்த்த படத்தை ஒட்டி உங்களுக்கு இங்கே கதையின் தொடக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது நீங்கள் இரண்டு தொடக்கத்தில் ஒன்றை மட்டும் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் முதலாவதாக அன்று திங்கட்கிழமை ஆசிரியர் திரு சந்திரன் மாணவன் ஒருவனோடு வகுப்பில் நுழைந்தார் மாணவர்கள் அனைவரும் எழுந்து வணக்கம் கூறினர் அடுத்த தொடக்க நிம்மதியா இருந்தேன் திரும்பி வந்துட்டானா என்று எரிச்சலுடன் எல்லும் கொல்லும் முகத்தில் வெடிக்க அகிலனை நிமிர்ந்து பார்த்தால் அமுதா இதில் எது சிறப்பான தொடக்கம் என்பதை மாணவர்கள் முடிவு செய்ய வேண்டும் கதையின் தொடக்கம் படிப்பவர்களை காந்தம் போல கவர்ந்து அவர்கள் சிந்தனையை சிதறவிடாது மேலே படிக்க தோன்றுவது போல் அமைய வேண்டும் மாணவர்களே இப்போது நாம் இக்கதைக்கு சிறப்பான முடிவை எப்படி எழுதுவது என்பதை பார்ப்போம் பெரும்பாலான மாணவர்கள் இந்த சில விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டே கதையை முடித்திருப்பர் அதாவது அகிலன் தவறாமல் பள்ளிக்கு வந்தான் பாடங்களில் அக்கறை செலுத்துகிறான் சிறந்த மதிப்பெண்கள் 
பெற்றான் பரிசும் பாராட்டும் கிடைத்தது என்றே கதையை முடித்திருப்பார்கள் ஒரு சில மாணவர்கள் மட்டுமே சற்று வித்தியாசமாக யோசித்து கதையை வேறு விதமாக முடித்திருப்பார்கள் இதையே நாம் தனித்துவமான முடிவு என்று கூறுகின்றோம் அதாவது ஆபத்தில் சிக்கி அமுதாவை காப்பாற்றுதல் அமுதா தன் தவற்றை நினைத்து வருந்துதல் நன்றி பெருக்கோடு பார்த்து இப்படியும் கதையை முடிக்கலாம் இப்போது மாணவர்கள் செய்யும் தவறுகளை பார்ப்போம் மாணவர்கள் வழிகாட்டி கட்டுரையில் தேவையற்ற விஷயங்களை எழுதுகின்றனர் படத்தில் இல்லாத பல விஷயங்களை புகுத்துகின்றனர் பிறகு உரை குமிழ்களை எழுதுவதில்லை நடை சிறப்பாக அமைவதில்லை கட்டுரையை போல் எழுதுகின்றனர் அதாவது கதையில் வர்ணனைகளோ மொழியணிகளோ எதுவும் இல்லாமல் எழுதுகின்றனர் பிறகு மனநம் செய்ததை அப்படியே எழுதுகின்றனர் முடிவு ஈர்ப்பு தன்மையற்று இருக்கின்றது இதை மாணவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் சிறப்பான கதைகள் எழுத மாணவர்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பார்ப்போம் நிறைய கதை புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் சிறுவர் கதைகள் அல்ல சிறுகதைகளை படிக்க வேண்டும் நம் நாட்டில் எழுத்தாளர்கள் எழுதிய பல கதை புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அதாவது சிறுகதைகளை அந்த சிறுகதைகளை நீங்கள் வாங்கி படித்தீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக ஒரு கதையை எப்படி எழுதுவது என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியும் எப்போதுமே முறையான பயிற்சி செய்தால்தான் நாம் வல்லமை பெற முடியும் சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கின்றேன் நன்றி மாணவர்களே மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன்